。你敢打我？哼，打你就打你喽。就凭你还敢和本公主动手？敖哥哥怎么样？有没有和你提过在北仓认识的妹妹？没有。你撒谎。他怎么会记得一个蛮人剑中？估计早就把你给忘了。今天就杀了你！给你个教训，再嘴贱，我就在你脸上画个乌龟小王八。满嘴你！黑云，吵吵吵，吵得本公主心烦。公主，这个女的见过咱们，不能留下了。对，必须杀了她。杀了，杀了倒不至于吧？留下来太危险了。如果公主不想动手，那黑雨来。哎，等一下！你答应我，绝不将我们的消息透露给任何人，我就放你回去。对不起了，公主。太子有吩咐，不能暴露行踪。嗯，公主，你歇一会儿，哎，歇一会儿。守不住一个女人，都怪你们！得赶紧回去向太子禀报此事。黑云，你是巴不得想看我被哥哥罚，是不是？嗯，不是。这么说，你还是跟人家交手了呗？伤着没有啊？我问你话呢，伤着没有？没有，哥，怎么可能伤着？就那帮大影人能是我对手？那可有暴露身份啊？回头哎，没有没有，怎么可能暴露身份呢？可我告诉你，要不是黑云黑雨拦着，我肯定在林千思的脸上留下个乌龟小。王八，你刚才说林千思，嗯，说着什么敖哥哥的妃子？原来千思就是王妃。报告，将军，娘娘回来了。
，想到马上要进府了，有些紧张。有什么可紧张的呀？王府里要什么有什么，况且你还是我的人，没人敢对你做什么。娘娘，你能跟我说说王府里的事吗？嗯，这王府嘛，最大的当属君上，当然。以前这后院最大的除了太妃就是我，难怪娘娘一直想回王府。我就是离不开君胜。从我第一眼见到他的时候，我就知道他是我的真命天子，所以我不能容忍任何女人接近他，他只能属于我。娘娘，这么爱君上，一定很了解君上吧？那当然，君上，他每天都勤于政事，时常处理公务到三更。啊，还有他身边那个护卫魏寻呢，对他也是忠心耿耿。啊，对了，他身边呢还有一个小管事，叫小燕子。还记得我吗？你是谁？十五年前，你救了我。救命！救命！有没有人啊？救命！救命！救命！有没有人啊？救命！救命！有没有人啊下来了吗？爹快到了，北仓太子就在前面。是你爹看见了你，你就走不了了。你在担心我呀？蛮人见状，赶紧滚！等我回了安全的营地，一定让爹搜山，把你们通通抓起来杀了。千思，跟我走吧。你说什么呢？我从未忘记过你。在我们北仓，只要认定一个人，这辈子都不会再爱别的女人。还有，这次我来义旗。除了一些其他的事情，还有最重要的一件事，那就是找回你。这个女人还真不简单。
看样子，这北仓太子倒是真喜欢他。哼，得来全。杰斯，杰斯，将军，属下在那边河滩上找到了无忧姑娘的尸体。怎么样？感觉好点了吗？这是哪儿？这是我的营帐。你就专心在这儿把伤养好就行了。他被送到了北仓做质子，我给他下了狼毒。他身上有狼毒。嗯。现在狼毒的潜伏期已经过了，我想等他狼毒发作的时候，取其性命，然后拿下一切。可是你们没有外界的帮助，要想同吕敖正面抗衡，根本不可能。况且。他还有一桶天下的饮血剑，会有办法的。这样，从今以后，我进府做你的内应，你就能知道一齐的情况。况且，我又是吕敖的妃子，能掌握他的一举一动，这样你们行动起来会比较方便。不行，我绝对不能让你再回到他身边，而且。我也不想让你再去冒险。有你这句话，我愿意为你做这些事。进去，恕属下不得从命。
。云上，方才营卫来报，宁将军带着一队人马朝城内来了，还有大批人马就驻扎在城外实力不到的地方，是否召集兵马应对？将军，咱们得小心点。没事。有伏兵。将军，我们现在怎么办？怎么办？那得看军上想怎么办。赢大将军。今日声势浩大的进城，看来边界的危机已经解除了。老夫此次进城，是特意带女儿上门赔罪来了。凌将军赔罪的阵仗倒是挺大呀，一边令将士们在城外安营扎寨，一边又和部分将士身着戎装闯进城。我看，将军您这是要谋反呢？谋反？<笑>老夫对天子一片赤诚之心，日月可见。倒是君上，好像不太信任老夫啊。王妃娘娘回城请罪，君上念娘娘改过心切，心有感动。不过，君上想看到将军的诚意，交出一半兵力。换王妃娘娘回城？难道君上就不怕这样逼我？我真的就此谋反吗？那也得将军有这实力才行。好，是吗？您安放在城外的将士，这个时辰，差不多已经被我们控制住了。您确定还有谋反的实力？今日，我带众将士进城，正是要交出一半兵力，以示我送娘娘回来的诚意。那就好。眼下，将军的诚意，君上已经知道了。留下将士和娘娘，就可以回去了。之后的事，我自会安排。将军放心。好。麻烦你替我向君上转达我的诚意。自然，将军，属下誓死追随将军。天，天，天，将谨遵君命。嗯，魏巡，替林辉娘娘回府。起。这吕敖倒是心思缜密，看来今后得好好对付。
王星现世，天下大乱。还没走，啊！从回府起啊，一直在外面跪着呢，都好几个时辰了。喜欢跪，就跪去吧。啊，是。嗯。哎，君上，你又在给丑娘娘做什么新鲜玩意呢？娘娘，哎呀，娘娘娘娘，哎，林飞回来了，就在就在龙贤殿呢。林飞是谁啊？哎，就是之前的林王妃。什么？他怎么回来了？真的真的，奴婢亲眼看见的。那这称呼又是怎么回事啊？林王妃之前被贬出府，发回本家，现在重新回府，但是地位却跟之前不一样了。虽依然为妃，却是跟娘娘一样称为妃，而不是王妃。驴妖，你这个大骗子！娘娘，这可都是君上一件一件亲手做的，您别砸坏了。当面一套，背后一套，那林青司当初差点要了我的命，现在这么快就回来了。驴妖怎么能这么不公平的待我？林俏，你听着，以后驴妖要是来了，你就说，你就说我死了。能哭能闹。姑看你活得尚好吗？君上，哼！啊，走走走走走！娘娘，这些都不合你心意啊！你不想见姑，那姑就天天来，日日来，姑就不信。拧不过你，那你就试试。姑劝你不要跟姑较劲，毕竟姑想得到的，还没有失过手。娘娘正在气头上，您实在不应该逆着娘娘的心来。哎呦，好大胆子你！奴才誓言不该枉应君上和娘娘。原本以为马上就可以哄好他了，谁知道这林飞又回来搅了局。哎呀，娘娘正在气头上嘛，过些时日就好了。看来还得多花点心思才行。哎，你说，这女人怎么就，怎么就那么阴晴不定呢？君上，您是不是头一次觉得这世界上还有金钱、时间和权力都解决不了的事啊？嗯
娘娘今天是怎么了？回了一趟将军府，怎么跟变了一个人一样？以前只要提到宠妃，娘娘可是一点就染。今天听到君上天天去宠妃那儿，都无动于衷了。奇怪。要是娘娘真的变了一个人，那希望娘娘不要变回以前那样。你懂什么？在这王府里，没有一个敌人打发日子，得多难啊！到那时，娘娘就得天天夜夜等君上。娘娘也是个可怜的人，娘娘还需要你来同情吗？管好你自己吧。小英子，呃，奴才在。要是女人软硬不吃，还有什么办法能够刺激到她？哎呀，这个，哎呀，这个就有点难度了。啊，哎呀，哎，一惊一乍。呃，不是，是奴才觉得这女人嘛。他要是真喜欢你的话，最容易刺激到他的只有一招。说呀，无视他，让他知道失去的滋味。嗯。明日，嗯，云听池沐浴，灵妃一同前往。娘娘，奴婢听说君上为了做这烛灯，在民间找了好些手艺人，挨个学艺。才做了这个烛灯的，依奴婢看，君上可在意娘娘了。你们这些小姑娘，就容易被这些小玩意儿迷了眼，分不清孰轻孰重。要是有哪个男子能这样对我。我开心还来不及呢，哪还有心思管别的呀？嗯，要是吕瑶真的这么在意我，她就不会把害我的人贴回府。娘娘，您就别钻牛角尖儿了。哎，娘娘，你快看，快看！咦？别看了，别看了，有什么好看的？娘娘，这下稀罕了吧？君上为了做这个，可是想破了脑袋。娘娘，您就别再为难君上了，当心把君上送到别人手上。蓝雨，你究竟躲在哪儿？